हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द चैप्टर नंबर फोर्टीन एंड द लास्ट टॉपिक इज मेजर्स टू रिमूव बॉटल नेक्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन क्लियरली डिफाइंड दीज ऑब्जेक्टिव आर डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक इक्वेलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल द सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस डिग्निटी ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल आर मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव बट सर्टेन फैक्टर्स आर कमिंग इन द वे ऑफ अचीविंग द एबो ऑब्जेक्टिव for removing poverty and unemployment social awareness is also necessary besides government efforts individual and the society together should come forward to take the benefits of government schemes vocational education and self employment schemes need to be given a boost public awareness is necessary for spread of education casteism and caste feelings regional feeling linguistic issues all these are related to the mental makeup of the people there is need to take steps to ensure that people follow the law the election system also needs improvement therefore steps to improve the system are also necessary in democracy it is necessary that corruption is eradicated and crimes are controlled the culprits should be punished immediately for this there is a need to reform the judicial system the number of political parties should also be reduced to by making a law in this respect training of morality and moral values should be organized for political leaders on our basis new laws are needed to improve political parties there is a need to make laws and formulate guidelines for the media people of india believe in the supernatural power but they are generally not communal therefore educated and enlightened people should save people from communal feelings it is high time people understand that caste based politics only divide the people हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरी तरह से क्लियरली डिफाइन किए गए हैं इन ऑब्जेक्टिव्स में लोगों के लिए सेक्युलर रिपब्लिक इक्वेलिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी सभी के लिए बताया गया है इसके साथ साथ सारे सिटीजन्स के लिए सोशल इकोनॉमिक और पोलिटिकल जस्टिस डिग्निटी ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्टिंग यूनिटी एंड इंट्रीगिटी सभी लोगों की यूनिटी और इंट्रीगिटी की सुरक्षा की जाएगी ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में उल्लेखित की गई हैं इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इस संविधान को फॉलो करने की और जो भी उसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं उनको अचीव करने के सारे प्रयास किए हैं लेकिन इन जो गोल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बाधाएं डालते हैं इनमें पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है तो सबसे पहले जो पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है इसे दूर करने के लिए सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट तो बहुत सारे प्रयास कर ही रही है लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी के लोगों को आगे आना होगा ताकि वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो उनको सभी लोगों को समझा सकें और वोकेशनल एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो हैं उनको फॉलो करने के लिए लोगों को जागरूक कर सकें लोगों को एजुकेशन के लिए अवेयर करना होगा कास्टिज्म और कास्ट फीलिंग रीजनल फीलिंग लिंग्विस्टिक इश्यूज इन सब से ऊपर उठ के सभी को अपना मेंटल मेकअप करने की ज़रूरत है यह बहुत आवश्यक है कि इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों द्वारा ही कुछ कदम उठाए जाएं जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है किसी भी डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है कि जो करप्शन है उसे करप्शन और क्राइम है वह पूरी तरह से कंट्रोल में रहे जितने भी कल्प्रेट्स हैं उन्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए जल्द से जल्द और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है इसे भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है इसके लिए इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्हें भी अपनी जो उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि लोगों का भला हो सके 
यहाँ मीडिया के लिए भी कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है और उनके लिए कुछ गाइडलाइन भी बनाने की ज़रूरत है ताकि डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शनिंग उसे किया जा सके हमारा जो भारत है भारत सुपर नेचुरल पावर यानी कि गॉड में बिलीव करता है तो इसलिए लोगों को यह चीज़ समझना होगी कि हर व्यक्ति के अंदर जो है भगवान का वास है और कास्टिज्म है और बाकी की जो कम्युनल फीलिंग है इन सारी चीज़ों को छोड़ करके अब इस बात को बहुत अच्छे से लोगों को समझना होगा कि ये सब पॉलिटिक्स से दूर रहें जो कि लोगों को डिवाइड करने का काम करती है और इस तरह से कोई भी डेमोक्रेसी हो उसे प्रॉपरली उसकी फंक्शनिंग की जा सकती है तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के सामने कितनी सारी बुराइयां हैं हमारे भारत में कितनी सारी बाधाएं हैं कितने सारे चैलेंजेस हैं जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था अनएम्प्लॉयमेंट था पॉवर्टी था कम्युनलिज्म है टेररिज्म है ड्रग एडिक्शन है एंड सो ऑन एक्सेट्रा और हमने फिर इसमें ये भी देखे कि इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं किन तरीकों से हम इन प्रॉब्लम्स से निपट सकते हैं सो चिल्ड्रन हियर इज़ योर चैप्टर नंबर फोर्टीन इज़ फिनिश्ड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर